Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, Bangali Blogger USA. আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আমি আপনাদের সাথে এমন একটা ব্লগ শেয়ার করব যে ব্লগটাতে কোনো রান্না কমপ্লিট হবে না সবকিছু ইনকমপ্লিট থাকবে আসলে আমার বাসে গেস্ট আসবে এটা আমি কিছুক্ষণ আগে জানলাম যার কারণে আমার সব কিছু এখন এলোমেলো হয়ে গেছে মানে প্ল্যান ছিল একরকম এটা এটা করব বাট এখন হচ্ছে সব গেস্ট আসবে সে অনুযায়ী চিন্তা ভাবনা করা এখন গেস্ট যেহেতু আসবে আমি সকালে ব্রেকফাস্ট আগে করে ফেলছি ব্রেকফাস্টটা শেষ করে আমি কি রান্না করব কি গ্রোসারি করব মানে এটা একটা প্ল্যান করতে হবে কারণ গেস্টও মানে মোটামুটি অনেকেই আসবে এখন নাস্তা শেষ করে আমি লিস্ট করতে বসে গেলাম কি মানে বাসায় আছে কি কিনতে হবে তারপর কি রান্না করব একটা ছোটোখাটো আইডিয়ার সাথে সাথে মাথার মধ্যে নিলাম দেখা যাক যেহেতু একদিন পরেই গেস্ট আসবে এর মধ্যে যেমন আজকের মধ্যে আমার গ্রোসারি করে রেডি করে ফেলতে হবে কালকে আমার সকাল থেকে রান্না শুরু করতে হবে আজকে সব আমার এলোমেল অবস্থা মানে ওভাবে অর্গানাইজ করে যে আমি ভিডিও করব বা ওরকম করার মতো কোনো অবস্থা নেই এখন আমি ভাত আর ডাল রান্না করলাম আর শুধু টমেটো দিয়ে ডিম রান্না করব মানে আজকে আমাদের কোনোভাবে চললেই হবে কারণ আমার রান্নার পর্বটা শেষ হলে আমার গ্রোসারি করতে হবে গেস্টের জন্য মানে এখন আমাদের নিজেদের রান্না থেকে গেস্টকে কি খাওয়াবো সেটাই চিন্তা করছি আমি আমাদের খাবারটা রেডি হয়ে গেছে ভাত ডাল আর ডিম আপাতত এটা দিয়ে চালাবো ওদিকে আমি চিকেন বিরিয়ানির জন্য চিকেন ছিল বাসায় চিকেনটা আমি মেরিনেট করে রেখেছিলাম আগেই সেটা আর ভিডিও করা হয়নি মেরিনেট করে এটা আমি ফ্রিজের নিচের অংশে রেখে দিয়েছিলাম এখন ওই মেরিনেট করা যে চিকেনটা ওই চিকেনটা আমি রান্না করে ফেলবো গেস্ট আসার ঘন্টাখানেক আগে আমি বিরিয়ানিটা রান্না করব কিন্তু চিকেনটা যদি আমি আগে রান্না করে রাখি আমার কাছে মনে হয় যে তাহলে পরে আর চিকেন রান্না নিয়ে কোনো ঝামেলা করতে হয় না এখানে আমি পেঁয়াজটাকে একটু হালকা ভেজে এখানে অল্প একটু আদা রসুন দিয়েছি আর পেঁয়াজটার মধ্যে আদা রসুন কষাতে কষাতে এদিকে আমি কাপড় সব লন্ড্রি ব্যাগে ঢুকাচ্ছি আজকে আসলে নর্মালি আমার লন্ড্রি করতে যাওয়ার কথা ছিল গেস্ট আসবে এটা আসলে আমি জানতাম না এটা হুট করে ডিসিশনটা হয়েছে আসলে গেস্ট আসবে যেহেতু এখন আমার তো গ্রোসারি করতে যেতে হবে আর আমার লন্ড্রিটাও মাস্ট ছিল যার জন্য আমি আমার সব রুম থেকে যা লন্ড্রি কাপড় আছে সবগুলো একসাথে করলাম লন্ড্রিটাও করব গ্রোসারিও করব আর এখানে আমার একটু চিকেনটা অল্প একটু যে আমি মশলা দিয়েছিলাম আদা রসুন সেখানে আমি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি চিকেনটার মধ্যে আসলে আমি সব কিছু দিয়েছি আদা রসুন মানে হলুদ ছাড়া আর যা মশলা আছে সবই অল্প অল্প দিয়ে আমি মেরিনেট করে টক দিয়েও দিয়েছিলাম মেরিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম আর এখন পেঁয়াজের মধ্যে অল্প একটু আদা রসুন দিয়েছি এটা আসলে না দিলেও হয় তারপরও আমার কেন যেন মনে হয় অল্প সামান্য একটু দিই এখন কষানোর পরে মাংসটা আমি একবার কষিয়ে এভাবেই মাংসটা আমি রান্না করব বিরিয়ানির মাংসটা আমি বসিয়ে দিলাম আর আমার ফ্রিজ আরও দুটা মানে হোল চিকেন ছিল এখন কি করব মাথায় তো এখন শুধু আইডিয়া বের করতে হবে এত শর্ট টাইমে কি রান্না করা যায় আমি চিন্তা করলাম ওই চিকেনটা তো আমি বিরিয়ানির জন্য রেডি করছি আর এই হোল চিকেন দুইটা আমি তান্দুরি চিকেন টাইপের মানে কাটবো না ফুল চিকেন এটা করব এখন এটার জন্য আমার কি করতে হবে ক্লিন করা লাগবে ক্লিন করলাম ওটা ক্লিন করতে করতে আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিরিয়ানির যে মাংসটা আমি বসেছিলাম বিরিয়ানির মাংসটা আমার হয়ে গেছে আমার বিরিয়ানির মাংসটা পরে আর কুক করতে হবে না পরে শুধু বিরিয়ানিতে মাংসটা দিয়ে দিব আর এখানে চিকেন দুটো যে আমি ক্লিন করেছি এই দুটো চিকেনও সব কিছু মশলা দিয়ে মেরিনেট করে আমি এটা ফ্রিজে রেখে দেব এটা আমি আজকে রান্না করব না যেহেতু আমার গেস্ট আজকে আসছে না এটাও আমি কালকে রান্না করব আমি ঠিক এভাবে ফয়েলের ফয়েল পেপার দিয়ে ঢেকে ঠিক এভাবেই আমি এটা ফ্রিজে রেখে দেব তারপর আমি চলে যাব লন্ড্রি গ্রোসারি দুটা কাজ মাস্ট নেসেসারি করতে হবে সে দুটা কাজের জন্য দেখতেই পাচ্ছেন আমার কতগুলো লন্ড্রি জমে গেছে একটু হয়তো অলসতার কারণে করা হয়নি কারণ 
আজকে করব কালকে করব আসলে অনেক ঠান্ডা পড়ে তো বের হতে ইচ্ছা করে না সেই জন্য একটু লেট হওয়া তো আমি লন্ড্রিতে চলে আসছি দেখতে পাচ্ছেন ডলার দিয়ে আমাদের লন্ড্রি করা লাগে ভাবলাম লন্ড্রির ভিডিও কখনো করা হয়নি এবার সবসময় আসা হয় সেই জন্য যতটুকু আমি পারি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখানে আমি এখানে ওয়ান ডলার দিলে এখানে চারটা কয়েন বের হয় ফোর কোয়ার্টার এই কয়েনগুলো দিয়ে আমি লন্ড্রিটা ওয়াশ করব এবং ড্রাই করব এখন আমি যা কয়েন লাগবে নিলাম এই তো এটা হচ্ছে ওয়াশ আমার ওয়াশিং মেশিন আমরা যেরকম বাংলাদেশে ইউজ করি ওরকম না ঠিক এটা অনেক বিগ সাইজ এটা আমি দুটাতে দিয়েছি একটাতে বড় আর একটা হচ্ছে ছোটো কাপড় আর একটাতে দিয়েছি ছোটোটাতে এই দুটা কাপড় আর এখানে ডিটারজেন্ট দিয়েছি এবং কয়েন ছাড়া কিন্তু এগুলো হবে না কয়েনও দিয়ে দিয়েছি কয়েন দেওয়ার পরে অন হয়েছে এখন এই কাপড়গুলো ওয়াশ হতে হতে আমি এর মধ্যে গ্রোসারি কিছু করে আসব কারণ এটা হতে থার্টি থেকে ফর্টি মিনিটস টাইম লাগবে আমি গ্রোসারি কিছু করেছি মানে একটা স্টোর থেকে করে আসছি এখন আমার কাপড় ওয়াশ হয়ে গেছে এখন এটা আমি ড্রায়ারে দিচ্ছি কাপড়গুলো আমি ভাগ ভাগ করে ড্রায়ারে দিয়ে দিব এখানেও আমার কয়েন দিতে হবে আমি কয়েন দিলে তারপর আমি কত মিনিটের জন্য ড্রাই করতে চাই এ তো কয়েন দিয়ে এটা স্টার্ট করে দিলাম এভাবে আমার যে কয়টা লাগে এটা আরেকটার মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি ড্রায়ারে এখানে এখন আমি কয়েন দিচ্ছি এটা আসলে এই ড্রায়ার আমার কাপড়টা শুকিয়ে যাবে আর আমার গ্রোসারিও করা হয়ে গেছে লন্ড্রি করা পরে আমি বাসায় চলে আসছি আসলে অনেক গ্রোসারি ছিল আমি সবগুলোর ছবি ভিডিও করার মতো অবস্থা ছিল না অল্প কিছু ছবি ছিল এখন আমাদের এখানে অনেক রাত হয়ে গেছে আমি মাঝখানে আসলে বাজারগুলো সবগুলো গুছিয়ে রেখেছি তারপর আমার ছেলেকেও মানে খাওয়ানোর পর ওকেও ঘুম পাড়িয়েছি এখন যা লন্ড্রির কাপড় ছিল সেগুলো সবগুলো ভাজ করে ফেলছি কালকে মানে আমার নেক্সট ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারবেন মানে সব রকমের রান্না আশা করি অনেক রকমের আমি কিভাবে গেস্টকে আপ্যায়ন করলাম সেটা ইনশাল্লাহ দেখবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ